जिसमेंटर तैयारी पुरतन प्राकेस्टमारिमोट लेना भारती प्रत्येकेशन जैगा मध्य फोकस मार डिपोजिटिटा गुरुपूर्ण मैं 
তাহলে আপনার কাস্টমার সার্ভিস আশা করি যে একটা বেটার সার্ভিসে নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব সেই ক্ষেত্রে আমরা শুরু থেকে শুরু করতে লাগে এই শব্দ দিয়ে আপনার কাস্টমারে বিভিন্ন নেচারে হয় কেউ ডোমিনেন্ট কাস্টমার কেউ ইন্সপায়ারিং কাস্টমার কেউ কসিয়াস কেউ হলে সাপোর্টি এই তিন ধরনের কাস্টমারে চার ধরনের কাস্টমারের সাথে আপনার ডিলিং এর প্যাটার্নটা কিন্তু ভেরি করবে এখানকার যে আপনার ট্রাক এটার আউট গোয়িং এটার রিজার্ভার পিপুল এই তিনটার মধ্যে যদি আপনি সমন্বয় করে যখন ডোমিনেন্ট কাস্টমারকে যদি আপনার সাপোর্টিভ মোডে যদি সার্ভিস দেন সে হ্যাপি হবে না সে আপনার সাথে থাকবে না আবার যদি এক ডোমিনেন্ট কাস্টমারকে নিয়ে যদি আপনি সব সময় যদি কি তার খাবেন সেভাবে যদি আবার একজন ইনস্পায়ারিং কাস্টমারকে যদি ডিল করতে চান তাহলে হবে ইনস্পায়ারিং কাস্টমার এবং ডোমিনেন্ট কাস্টমার একে একটু একটু সংক্ষেপে একটু বলি ডোমিনেন্ট কাস্টমার আমরা সবাই বুঝি নাম দেখি বুঝছি ইনস্পায়ারিং কি ধরেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আপনার কাস্টমার আপনার কাছে আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যাকে পায় তাকে স্টুডেন্ট ভাবে তার মানে আপনি যখন যে সার্ভিস দিচ্ছেন সেই সার্ভিসের ক্ষেত্রে সে নিজের কিছু কন্ট্রিবিউশন করতে চায় সাজেশন অ্যাডভাইস দিতে চায় আপনার কাছে ইনি আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে আপনাকে পড়াচ্ছে ধরে আপনি ম্যানেজার আপনাকে আপনার টোটাল স্ট্র্যাটেজি বাড়ানোর জন্য সে বিভিন্ন রকমের সাজেশন দিচ্ছে এখন এই কাস্টমারকে যদি এই ডোমিনেট কাস্টমারের মতো যদি আপনি ট্রিট করেন প্রম্প সার্ভিস দিয়ে যদি ফিরিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনি সে আপনার কাছে আর দ্বিতীয় দিন আসতে চাবে যে না এই এই ম্যানেজার তো আমাকে আসলে সময় দেয় না উনি আসলে লোক ভালো না এই যে বিষয়গুলা আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম সময় কমের কারণে এই ডিস্ক মেথডটা আপনাদের সাথে আসলে ইমপ্লিমেন্টেশনটা একটু বুঝাইতে পারলে ভালো হতো এরপরে সাপোর্টিভ কাস্টমার আরেক ধরনের তার চাহিদাটা আরেক রকম কসিয়াস কাস্টমার কিছু কাস্টমার আছে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিছেন জমা দেওয়ার পরে কি হয়েছে উনি আবার আপনাকে বলবে ভাই দেখেন তো আমার টাকাটা জমা হয়েছে কিনা আগে কয় টাকা ছিল একটু দেখেন তো এখন কয় টাকা আছে আমার অ্যাকাউন্টে একটা স্টেটমেন্ট দেন তো একটা প্রিন দেন তো এই যে মানে উনি তখনও স্যাটিসফাইড না যে আমি আমার চেক জমা দিলাম অফিসার আমার এর এগিনেস্টে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিছে সিগনেচার করে দিস ইজ দ্য সাফিসিয়েন্ট টু বি স্যাটিসফাইড যে আমার টাকা জমা হয়েছে বাট সেটা না উনি আরো বেশি মাস কনসিয়াস উনি একদম নিশ্চিত হতে চায় যে আমার টাকা আগে ছিল এক লাখ আমি এক লাখ জমা দিলাম আমার স্টেটমেন্টে দুই লাখ টাকা এটা না হলে সে আপনার ব্রাঞ্চটা প্রিমিজে ছাড়বে না তার সাথে কিন্তু আপনার ডিলিংসটা আরেক রকম হয়ে যাবে এই যে বিষয়গুলা এইটা একটা থিওরিটিক্যালি ম্যাথড বাট ভেরি ভেরি অ্যাপ্লিকেবল ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল যদি আপনি এটাকে আপনার গ্রাহকের সাথে আপনার ব্রাঞ্চের প্রিমিজে যে আপনি যদি এটাকে সিনক্রোনাইজ করতে পারেন তাহলে এইটা কিন্তু একটা বেটার একটা টেকনিক হতে পারে আপনার কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে আর দুই তিনটা কথা বলি আমরা শেষ করব রিলেশনশিপ ব্যাংকিং থেকে খুব সহজভাবে আমরা একটা রিলেশনশিপ ব্যাংকিং বলতে চাই রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এ বিভিন্ন ভাবে ডিফাইন করা যায় মূলত হচ্ছে যে একটা লং টার্ম রিলেশন বিল্ড আপ করবার জন্য একজন গ্রাহককে তার সাইকোলজি থেকে শুরু করে যত রকমে তার মানে মানে কি বলবো ক্রাইটেরিয়া আছে ক্যারেস্টারিস্টিক আছে এই বিষয়গুলোকে যদি কনসিডারেশন করে বা স্টাডি করে তার সাথে যদি আপনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তার চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি রিলেশন যদি বিল্ড আপ করেন এবং সেখান থেকে যদি আপনি যদি তাকে একটা এলিট বা একটা ভ্যালুড বা অথবা প্রাইম কাস্টমারে রূপান্তর করতে পারেন এই যে ব্যাংকিং সিস্টেম সেটাকে বলে আমরা রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এবং এই ধরনের সার্ভিসটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিসই রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আপনি কিন্তু এই ধরনের কাস্টমারকে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং আপনার সার্ভিস কিন্তু ডেভেলপ করতে পারেন এর বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে আমরা একটু দেখে নিয়েন আমরা মূলত প্রসেসটা একটু কথা বলবো এখানে যে প্রয়োজন টেকনিকটা এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনি রিলেশনশিপ ব্যাংকিং বিল্ড আপের মাধ্যমে কিভাবে কাস্টমার সার্ভিসকে ভালো করবেন বা বেটার করবেন সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলছি যে প্রসেসটা হলে প্রথমে হচ্ছে কাস্টমারকে আপনাকে ভালো করে জানতে হবে যদি দুষ্ট কাস্টমার হয় যার দ্বারা ব্যাংকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এইরকম কাস্টমার সাথে আপনার রিলেশন বিল্ড আপ করার প্রয়োজন নেই ব্যাংক বলেনি এই জন্য আপনাকে নো ইউ দাই সেলফ প্রেজেন্টিং দাই সেলফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কাস্টমার আন্ডারস্ট্যান্ড এবং মিটিং দ্য হিটস নিডস এটা ভেরি সিগনিফিক এরপরে হচ্ছে কি ফলো আপ দ্য কাস্টমার কাস্টমার আপনি যে জানলেন এটি কি সাফিসিয়েন্ট কিনা তার সম্বন্ধে সেটা আরো ফলো আপ করবে আমি জানলেন প্রাইমারিলি যে কাস্টমারটা খুবই ভালো চরিত্রের কাস্টমার কিন্তু আপনাকে রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এর সার্ভিস যদি আপনি এনশিওর করতে চান তাহলে আপনাকে এটাকে আরো ফলো আপে রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে কি প্রেজেন্টিং দাইসেল প্রপার ড্রেস কোড যদি সেটা এলিট কাস্টমার হয় তার কাস্টমারের নেচার বা ধরন অনুযায়ী
মেশিন করে কিন্তু আমার সার্ভিস প্রোভাইডার সেভাবে আমরা যেটা প্রাইভেট ব্যাংকে দেখি যে তারা কিন্তু কাস্টমারকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে কোন কোন ব্যাংকে আমি একটা প্রাইভেট ব্যাংক একটা ব্রাঞ্চে একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল বাট বাস্তবকে আমি কোট করতে চাচ্ছি না তারা টোটাল ব্রাঞ্চের তিন তালাটা রাখছে একটা বিশাল এরিয়া একটা ফ্লোর নিয়ে রাখছে এখানে শুধু যাদের ওদের দৃষ্টিতে যারা এলিট কাস্টমার তাদের নিয়ে যায় ওখানে বসার বসানোর পরে ওখানে দুই তিনজন অফিসার আছে তার রিকোয়ারমেন্টটা শুনে সে নিচ তালায় কিন্তু তার ব্যাংকিং হয় সেখান থেকে তার ডিমান্ড সে শুনে নিয়ে যায় ওখান থেকে তার সার্ভিস দেয় উনি অতক্ষণ ওখানে চা কপি খেয়ে তারপরে সার্ভিস ট্রেনে উনি চলে যান আবার এই জায়গাটা কিন্তু উনি সকল ধরনের কাস্টমারকে নেয় না এই যে বিষয়টা এটা আমাদের জন্য করাটা কঠিন বাট বাস্তবিক এটা একটা টেকনিক কাস্টমার রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কাস্টমার সার্ভিস ডেভেলপ করা এটা কিন্তু আর একটা টেকনিক কৌশল ওয়ার্ক প্লেস আপনারা বলছিলেন যে ওয়ার্ক এনভারনমেন্ট বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আমাকে এসি করার ব্রাঞ্চ চায় ওয়েল ডেকোরেটেড ব্রাঞ্চ চায় আমার বাথরুম ফিটিং অথবা বাথরুমের যে পরিবেশ সেটা হাইজেনিক চায় এটা কাস্টমারদের ডিমান্ড আমি ওই শ্রেণীর ওই সমাজে ওই ধরনের কাস্টমারকে ডিল করার জায়গায় আমি অবস্থান করতেছি কিন্তু আমার ব্রাঞ্চের পরিবেশ ভালো না আমার ব্রাঞ্চের বাথরুমের পরিবেশটা হাইজেনিক না তাহলে কি কাস্টমার আপনার থাকবে নো সো ওয়ার্ক প্লেস ইস দা ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট ফর মেকিং দা রিলেশনশিপ ব্যাংক खूब दरकार से क्षेत्र विभिन्न रकम चारित्रिक वैशिष्ट अभिरुचि हेबिट ये सब आंडारस्टैंडिंग सेकम मानते এই ঘটনার পরেই উনি ম্যানেজারকে ডেকে ওনাকে একটা বড় ধরনের ফান্ড দিয়েছে আমি অন্য একটা ম্যানেজারের কাছ থেকে গল্পটা শুনছিলাম একটা প্রাইভেট ব্যাংকের তাহলে বাস্তবিক হলো যে এই বিভিন্ন প্রেক্ষাপট কিন্তু আমাকে বিবেচনা করে আমরা যে ব্যাংকিংটা করি সেটাই হচ্ছে রিলেশনশিপ ব্যাংকিং অর্থাৎ কাস্টমারের সার্বিক বিষয়টা রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এর দুইটা অ্যাপ্রোচ আছে অ্যাপ্রোচ যেটা বলি আমরা কথাগুলো শেষ করব একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল বিষয়টা একটা গেস্ট অ্যাপ্রোচ আর একটা হলো লাস্ট অ্যাপ্রোচ গেস্ট অ্যাপ্রোচে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে গ্রিড দা কাস্টমার দেখেন প্রাইভেট ব্যাংকে এই যে একটা ফুল ইয়াতে ব্রাঞ্চের একজন ডেস্ক অফিস আর হেল্প ডেস্ক থাকে যেখানে অভিবাদন জানানো তার কাজ সেটা কিন্তু সব জায়গায় হয় না কিন্তু এটা কিন্তু একটা রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এর আপ্রোচ এরপর হচ্ছে ইউতে হলে কে আন্ডারস্ট্যান্ড দা কাস্টমারের নিড ওই যেটা বললাম গল্পটা ওনাকে তিন তালায় বসায় যখন অভিবাদন জানায় ওনাকে কপি দিয়ে ওনার নিডটা নিয়ে সেই অনুযায়ী কি করবে উনি ওনাকে সার্ভিস দিন এরপরে হচ্ছে এক্সপ্লেন দা ফিচার্স অ্যান্ড বেনিফিট আপনার প্রোডাক্ট আপনার ব্যাংকিং সার্ভিস এটা বিভিন্ন রকমের ফিচার এই যে আমরা প্রোডাক্ট যেটা নিয়ে আসলাম দুইটা এই ফিচারগুলো আমাকে প্রথমে ভালো করে জানতে হবে নিজেকে এবং এর বেনিফিট জানতে হবে এবং সেটা গ্রাহকের কাছে এক্সপ্লেন করতে হবে যেটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তো হয় আমাদের একটু এই জায়গাটা একটু দুর্বলতা আছে এরপরে হচ্ছে হলে কি সাজেস্ট অ্যাডিশনাল আইটেম যদি অন্য অতিরিক্ত কোনো আইটেম নিয়ে যদি আপনার সাজেশন আমরা বলছিলাম আমার ডিপোজিট কাস্টমার ওনার মধ্যে সব উনি একটা মনে করেন এক্সপোর্ট এম্পোর্ট এর ব্যবসা করবে আমি বলছি যে আমি তো ডিপোজিট এম ডিআর এ কাজ করি এক্সপোর্ট এম্পোর্ট সম্বন্ধে আমার জানা নেই ওনাকে না করলে আমার আমার এটা কাজ না কিন্তু যারা রিলেশনশিপ ব্যাংকিং কাজ করে তারা হচ্ছে হলে কি উনি যদি না জানে জেনে নেবে আর যদি না জানা থাকে ওই ধরনের এক্সপার্ট অফিসার কাছে ওনাকে বসায় দেবে ভাই ওনাকে একটু সাজেশন দেন ওনাকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি এই এই ভাবে আগাতে পারেন তাহলে আপনার ব্যবসাটা আপনি উনি ব্যবসা করতে চায় বাট ওনার কি ওই পরিমাণ কিন্তু তার ফ্যাসিলিটি নাই মানে নলেজ নাই সেই নলেজটা যদি আপনি তারপরে হচ্ছে একটা সার্ভিস নেওয়ার পরে কিন্তু তাকে থ্যাংক্স দিন এটা হলে গেস্ট অ্যাপ্রোচের কাজ লাস্ট অ্যাপ্রোচের কাজ এখানে চারটা ইয়া বিষয় আছে যে আমি আগে শুরুতেই বলছিলাম এই কথাগুলো আগে কিন্তু অনেকবার আমরা রিপিট করছি যে আপনার কাস্টমারের ক্লেমটাকে আপনাকে লিসেন করতে হবে কাস্টমারের বক্তব্য আগে শুনতে হবে যদি আপনার ব্যাংকের যদি ভুল থাকে তাকে তার কাছে অ্যাপ্লাইজ করতে হবে যে ভাই আপনার এখানে আমার একটু ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন 
मूलत विषय बला शुरू थे बहुबार क्षेत्र शेष कर कथा वास्तविक हलो डिजाइन चाहिए कलेक्टिवली मूलत आलोचना